அனைவருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் இன்றைக்கு இந்த சிற்றுலை தொடரில் அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி நம்ம இந்த புது தொடரில் சில இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அது அதுபடி நேற்றுக்கு முதலாவதாக ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு கேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கேஸ் பற்றி நம்ம பேசினோம் அதுக்கு தீர்ப்பளித்த ஒரு நீதிபதி பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த அந்த அவரை பற்றி சொன்ன முடிவில் ரெண்டு கேள்விகளும் கேட்டிருந்தேன் அந்த நீதிபதி யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் ரெண்டாவது அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிய தருணம் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு என்னன்னா இதுக்கான பதில் நிறைய வந்துட்டு அது இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆன அந்த நிமிஷத்துல இருந்து இனி வரைக்கும் கூட எனக்கு இன்னும் இப்ப வரைக்கும் கூட பதில் வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து ரெண்டுக்குமே ஒன்னு அவர் பேர் என்னன்றது வருது இன்னொன்னு அவர் வாழ்க்கையை மாற்றிய தருணங்கள் எதுன்றது யார் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்றத வந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளவு எந்தூசியாசம் இவ்வளவு ஆர்வம் அப்படின்னு காமிச்சதுக்கு நன்றி மிக பெரும்பாலான பேர் அவருடைய பேரை சரியா சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் ஜஸ்டிஸ் ராதா வினோத் பால் அப்படின்றது அவருடைய பேர் கல்கட்டாவில் பிறந்தவர் மிக புகழ்பெற்ற நீதிபதி இதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா பதில் சொன்ன முக்கால்வாசி பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து எங்களுக்கே இந்த பதில் தெரியாது நாங்க கூகுள் பார்த்து சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தி பரவாயில்ல கூகுள் பார்த்து பார்த்து சொன்னதுனால எந்த தவறு இருக்கதா நான் நினைக்கல ஏதோ இது ஒரு டெஸ்டோ நான் உங்களுக்கு வச்சா எக்ஸாமினேஷன் ஒண்ணும் கிடையாது இது எதிர்பார்த்தது அதான் அட்லீஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது அந்த ஆர்வத்தை எல்லாமே நீங்க எல்லாம் பல பேரும் காமிச்சு அதை அந்த முயற்சி எடுத்து கூகுள் போய் அதை அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தெரிஞ்சு பதில் போட்டீங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எதிர்பார்த்தது அதுதான் இன்னொன்னு இது வந்து அவர் தெரியல அப்படின்றது நம்மளோட குறை நான் பார்க்கல ஏன்னா இது இந்த சிஸ்டத்துல கூடிய ஃபால்ட்டா நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்த ஒரு நீதிபதி பத்தி மீடியா நிறைய பேசியிருக்கணும் அதனால பல பேருக்கு எல்லாருக்கும் அது இவர் பேர் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு நேமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலன்றது மீடியாவும் ஒரு பக்கம் சொல்லுவேன் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ்ல எங்கேயாவது வந்திருக்கணும் இது அதனால பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தெரியலன்றது நம்ம குறையா நான் பார்க்கல இது ஒன்று ரெண்டாவது அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றிய தருணங்கள் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கும் பல பேர் பதில் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேர் சொன்ன பதில் வந்து அவர் ஸ்கூல்ல அவருக்கு வந்து அட்மிஷன் கிடைச்சது ஏன்னா அவர் பதில் சொன்ன பேர் தான் ஸ்கூல் அட்மிஷன் கிடைச்சது அதனால தான் அவர் படிப்பே கிடைச்சது அதனால மேலே வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் குறிப்பிட்ட சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து அவர் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேட்ட கேள்விகள்லாம் அழகாக பதில் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல இன்னும் ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவர் ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது அவர் வந்து ஆணித்தரமாக ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க சந்தோஷம் இந்த மாதிரி என்ன இதில் முக்கியமாக நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் சொன்னால் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோன்றது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த விஷயத்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை கேட்டதுலேருந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி அதை பார்க்கறோம் அந்த கதையை அப்படின்றத அதுதான் நம்ம முக்கியமா பாக்குறோம் ஏன்னா இதுல இருந்து நமக்கு சில படிப்பனைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மளே அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப நம்மளே நம்ம அசை போட்டு பார்க்க முடியும் நம்மளோட வாழ்க்கைகள் எந்த மாதிரி தருணங்கள் எல்லாம் வந்தது நம்ம எப்படி டிசிஷன் எடுத்தோம் நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணினோம் நம்ம இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருந்தா வேற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருந்தா வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கான ஒரு தருணமா இது அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த கேள்விகள் நான் கேட்டேன் ஓகே இப்ப அந்த கம்மிங் டு தி ஆன்சர் பார்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து பல ஆன்சர்ஸ் இருக்குதா நான் நினைக்கிறேன் ஒன்னு வந்து முதல்ல நான் பாக்குறது முக்கியமா பாக்குறது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேள்வி கேட்கும் போது வெளியில உட்காந்து அந்த பையன் வந்து நான் பதில் சொல்றேன் நான் பதில் சொல்றேன் வெளியில இருந்து குரல் கொடுத்தா இல்லையா அதுதான் அந்த முக்கியமான தருணமா நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நான் அமைதியா இருந்திருந்தா எதுவுமே நடந்திருக்காது இந்த இது இப்ப நம்ம பேசினா அவ்வளவு சரித்திரமே மாறி போயிருக்கும் அது சோ அந்த தயக்கம் இல்லாம அந்த குரல் கொடுத்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நான் பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் இன்னும் அப்புறம் மற்ற இன்னொரு சில பேர் சொன்ன மாதிரி அவர் ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது ஏன்னா பதினோரு பதினோரு நீதிபதிகள் சொன்னதுல ஒருத்தர் மட்டும் தான் டிசைண்டிங் வாய்ஸா இருந்தாரு அவர் மத்த பத்து நீதிபதிகள் சொன்னதை பார்த்து அவர் கொஞ்சம் கூட கலங்காம தன்னோட பாயிண்ட மிக தெளிவாக ஆணித்தரமாக பேசினார் அதனாலதான் அவர் உலக புகழ் பெற்றார் சோ அந்த டார்ச்சர் கேண்டி கன்சிடர்ஸ் வெரி டிஃபைனிங் மோமெண்ட் இன் இஸ்லே அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அவர் படிப்பு படிப்பு படிச்சும்போது லாலேருந்து மறுபடியும் மினிசன் சயின்ஸ் போனா அப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸ் போனா மேத்தமெட்ட
யார் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வெயிட் பண்ணுறாங்களோ யார் வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை நோக்கி காத்திருக்காங்களோ அவங்களால தான் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்க முடியும் கரெக்டான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் மற்ற பேருக்கு வந்து பல ஆட்சி இந்த மென்டலாக ரெடியாக இல்லாதவங்களுக்கு பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கண் முன்னாடி தோன்றினா கூட அவங்களால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு அவங்க மென்டலாக அவங்க ரெடியாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க இப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஃபைன் இதுதான் நான் சொல்றது நீங்க முடிவெடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன சில விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க முடிவெடுத்துக்கோங்க எது முக்கியமான தொடர்பு முடிவெடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கான கதை கோரும் இது வந்து ஒரு மிக மிக ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மனிதர் கோயம்புத்தூர்ல அப்பநாயக்கன் பட்டி புதூர் அப்படின்னு ஒரு குக்கிராமம் அதுல இருந்து பிறந்தவர் எவ்வளோ மிக ஏழ்மையான கிராமம் அப்படின்னா எப்படி அதை சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா காலில் சிறுப்பு போட்டு நடந்தாங்கன்னா அவங்க பணக்காரங்க அப்படின்னு நினைக்கிறக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளோ ஏழ்மையான உள்ள கிராமத்திலேருந்து வந்தவர் இவர் பெரிய குடும்பம் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அப்பா வந்து விவசாயத்தை கூலி தொழிலாளி அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபு ஒரு வீட்டில் இருந்து எறும்பு மாடு வச்சு அது தர பாலை வச்சு அதை விற்று அந்த ப அந்த பணத்தையும் அப்பா வயலில் வேலை செஞ்சு வர பணத்தையும் வச்சு குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் சகோதர சகோதரிகளும் உண்டு அதனால் கடினமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு ஆனால் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்ற துடிப்பு இளமையிலேருந்தே அவருக்கு இருந்திருக்கு நல்லா படித்தாதான் படிப்பு தான் நம்ம வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போகணும்ன்ற உறுதியாக நம்பினவர் ஆனால் அவளை அவ்வளோ எளிமையாக படிப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு என்ன குடும்ப சூழ்நிலை ஒன்று இன்னொன்று வெகு தூரத்துக்கு நடந்து போய் தான் பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் போய் படிக்கணுன்ற கட்டாயத்தில் இருந்தவர் இவர் யாரை பற்றி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தூரம் பார்க்கறதே தப்பு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ண ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து கல்லூரியில் போய் அவர் பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறாரு மிகச்சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்று தே தேர்ச்சி பெறார் அவர் அவர் எந்த ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தை இருந்தவங்களும் எப்படி நினைப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இவர் நினச்சிருக்காரு ஒரு ப ஒரு பிஎஸ்சி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேலைக்கு போகலாமா சம்பளம் வந்ததுன்னா அந்த குடும்பத்தை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாமான்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இவர் முயற்சி பண்ணியிருக்காரு பல இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண தான் சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் எதுலையுமே தேரல ஆனால் கடைசியில் க கஷ்டப்பட்டு அந்த நாற்பது ஐம்பது என்ட்ரியூவில் அவர் என்ன கேட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருக்கா முன்னனுபவம் இருக்கான்னு கேட்டாங்களாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முன்னனுபவம் இருந்தது எப்படி இருக்கும் நான் இப்போ தானே காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அனுபவம் கேட்டால் எப்படி இருக்கும் யாராவது வேலை கொடுத்தா தானே அனுபவம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து இது இந்த மாதிரி அவரை பட்ட அனுபவங்களை வந்து பின்னாடி அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு அவரோட வாழ்க்கையில் அது பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே இவர் வந்து அப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேயே ஒரு சின்ன கம்பெனியில் அவர் வேலைக்கு செய்கிறார் ரொம்ப சொற்ப சம்பளத்தில் வேலை செய்கிறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் வாழ்க்கை அதில் குடும்பத்தை அந்த அவர் வர்ற வருமானத்தை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் அது அவர் திருப்தி இல்லை எது முன்னொன்று அந்த அந்த கம்பெனியும் மூடிடுறாங்க அதனால் மறுபடியும் வேலை இல்லாமல் வேலை அழுது நிற்கிறார் இப்போ ஆனால் அவர் முடிவு பண்ணுறாரு இன்னும் திருப்பி நம்ம கோயம்புத்தூர்லேயே இருந்தால் நம்ம முன்னேறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பம்பாய் போகிறது தான் சரின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறார் கையில் வரும் ஒரு ஐநூறுரூவா பணத்தோட ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்துறார் பம்பாய் போகிறதுக்கு எந்த எதிர்காலத்தை பற்றி எந்த தெளிவான திட்டம் எதுவுமே கிடையாது எங்கே போய் யார் யாரோட சேர்ந்து இருப்போன்ற எந்த முடிவும் கிடையாது ஏன்னா அங்கே யாரும் அவருக்கு தெரிஞ்சவர்கள் யாரும் கிடையாது மும்பாயில் ஸோ மும்பாய் ட்ரெயின் ஏறி உட்காராரு ஐநூறு ரூபாயோட அந்த ஐநூறு ரூபாயில் எண்பத்தி மூணு ரூபா ட்ரெயின் டிக்கெட்டுக்கே போச்சு சொல்கிறாரு பாக்கி பணத்தோட போய் சேர்றாரு மும்பாயில் போனால் வீட்டு ஸ்டேஷனில் போய் உட்காந்துருக்காரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பிளாட்ஃபார்ம்லேயே தங்கியிருக்கார் ஒரு நாள் இல்லை மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு பிளாட்ஃபார்ம்லேயே தங்கியிருக்கார் அந்த மாதிரி கஷ்டத்தையும் அனுபவிச்சிருக்கார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவரோட முயற்சினால் பிஆர்சியில் அவருக்கு வேலை கிடைக்குது பிஆர்சியில் போய் வேலைக்கு போகிறபோது அவருக்கு கேட்டுற அந்த அவர் நடந்த இன்டர்வியூவில் அவர் கேட்டாங்களாம் தைராய்டு எங்கே இருக்குது தெரியுமான்னு கேட்டாங்களாம் அவருக்கு தெரியல அதனால தெரிலன்னு பதில் சொல்லியிருக்காரு ஓகே இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் யார் பற்றி சொல்கிறேன் ஓகே இவர் ஆனால் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டார் அவரோட கடினமான உழைப்பினால் அந்த வேலையில் கொஞ்சம் உயர்ந்த பதவிக்கும் வராது அவர் அவர் கெசட் ரேங்க் வரைக்கும் வந்துடுறாரு பிஆர்சியில் வாழ்க்கை கொஞ்சம் நல்லா தான் நல்லபடியாக போகுது அவர் திருமணம் ஆகுது அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகளும் பிறக்கிறாங்க ஒரு குவார்ட்டர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சராசரியான ஒரு மனி ஒரு மனிதன் வந்து எந்த நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த நிலையை அவர் அடைஞ்சிருக்கார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வயசுல இந்த நிலைக்கு வந்துடாது ஒரு குவார
ஆனா இந்த இன் பிட்வீன்ல இந்த வேலையை விடுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் எண்பத்தி ரெண்டுல அவருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க தைராய்டு எங்க இருக்கு கேட்டும் போது தெரியலன்னு சொன்னாரு இல்லையா இதே மனிதர் தொண்ணூத்தி ரெண்டு அந்த வருஷத்துக்குள்ள பிஹெச்டி முடிக்கிறார் தைராய்டு பயோ கெமிஸ்ட்ரியில பிஹெச்டி முடிச்சு டாக்டரேட் பட்டம் வாங்குறாரு அந்த கண்டிஷன்ல அவர் வந்து பிஆர்சி விட்டு விலகி வேலை ரிசைன் பண்ணி வெளில வராரு வெளில வந்து ஒரு லேபரட்டரி அவரே ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு பர்சன்ல அவரே அவர் மட்டும்தான் அவரே தொழிலாளி அவரே முதலாளி மாதிரி லேபரட்டரி மிகச்சிறிய ஒரு பம்பாயிலே ஒரு மிகச்சிறிய ஒரு ரூம்குள்ள இந்த லேபரட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அவரே போய் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணணும் அவரே டெஸ்ட் பண்ணணும் அவரே போய் ரிசல்ட் கொண்டு அவரோட கிளைண்ட்ஸ் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே அவரே செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு சாம்பிள் வரும் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது இதுன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பிள் ஜாஸ்தி ஆகணும்னா அவர் ஒய்ஃபையும் சேர்த்து ரெண்டு எம்ப்ளாயிஸ் அவரும் அவர் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உழைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இது ஆரம்பம் போல பிரம்மாண்டமா வளருது அவருடைய லேபரட்டரி எந்த அளவுக்கு முதல்ல ஒரு சாம்பிள் சொன்ன இல்லையா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாம்பிள் இருந்து அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பத்து சாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு நூறு சாம்பிள் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் சாம்பிள் இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் சாம்பிள் மாதிரி செக் பண்றேன் அவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான லேபரட்டரி பல நாடுகள்ல பறந்து வரிந்த லேபரட்டரியா மாறி இருக்கு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துல உலகத்திலேயே பெரிய தைராய்டு லேபரட்டரி இவரோடது நான் சொல்றது தைரோகேர் உங்க இப்ப எல்லாருக்கும் தெளிவு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கோம் தைரோகேர் டாக்டர் வேலுமணி பத்தன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா வளர்ந்து நிக்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனமா மாறி இருக்கு தைரோகேர் அதே மாதிரி ஐநூறு ரூபாயோட ஆரம்பிச்சவர் வந்து இப்ப வந்து அவரோட நிறுவனத்தோட மதிப்பு நாலாயிரம் கோடியை தாண்டி இருக்கு அவ்வளவு பிரமாண்டம் வளர்ந்திருக்காரு அபவுட் மணி சி வந்து வளர்ச்சிக்கான ஒரு ஒரு குறியீடா நான் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா வாழ்க்கையில முக்கியமான நாலு ஜி அப்படின்னு சொல்றாரு எதுனா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கட்ஸ் தைரியம் இருக்கணும் ஒரு சவால்களை எதிர்நோக்கக்கூடிய தைரியம் இருக்கணும் ரெண்டாவது கிரிட் கிரிட்ன்றது தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் வரத்தான் வரும் அதை தாங்கி தாங்கி எதிர்த்து போராடக்கூடிய குணம் அது கிரிட்னு சொல்றாரு இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா மூணாவது நமக்கு குரோத் கிடைக்கும் நம்ம வளர ஆரம்பிப்போம் அந்த குரோத் வந்ததுன்னா நாலாவது நமக்கு குளோரி கிடைக்கும் சொல்றாரு போர் ஜீஸ் வேலுமணி சொல்ற போர் ஜீஸ் இதுதான் இந்த மாதிரி வளர்ந்தவர் தான் டாக்டர் வேலுமணி ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னன்னா அவரோட வாழ்க்கை எங்க ஆரம்பிச்சது பாருங்க ஒரு குக்கிராமத்துல செருப்பு போட்டா பணக்காரன் நினைக்கக்கூடிய கிராமத்துல ஆரம்பிச்ச ஒரு வாழ்க்கை இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து நிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே நம்ம பெருமைப்படணும் ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அதுக்கு வந்து அவர் சொல்ற முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னா சவால்களை எதிர்நோக்கக்கூடிய திறனை வளர்த்துக்கணும் சொல்றாங்க சோ சில பேருக்கு வந்து இந்த சவால்கள் இயற்கையாவே நடந்தோம் இவருக்கு இவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த மாதிரி அவர் ஏழ்மைன்றது ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவர் சொல்ற ஒரு இன்னும் சில விஷயங்கள் என்னன்னா இந்த மாதிரி சவால்கள்லாம் அவர் இயற்கையாக வந்தது இல்லையா சில பேருக்கு வந்து வராது சில பேருக்கு வந்து இவரோட வாழ்க்கை வேலுமணி வாழ்க்கையில் கூட அது நடந்திருக்கு இல்லையா இப்போ பிஆர்சியில போய் வேலை சேர்ந்த பிறகு அவர் நிம்மதியா இருந்திருக்கலாம் ஆனா அப்போ சவால்களே கிடையாது அவருக்கு ஆனா அவர் சவால் தானா உருவாக்கி பண்ணார் அது நான் இந்த வேலையை விட்டுட்டு நான் வெளில வருவேன் வெளில வந்து நான் வேற ஏதாவது செய்வேன்னு நினைக்கிறாரு அதுவும் ஒரு சவால் தான் தானா அவர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறார் அதைதான் அவர் ஃபார்ச்சூன் அவர் சொல்றாரு அவர் அவர் சொல்ற ஃபார்ச்சூன்ஸ் என்ன சொன்னா நான் என்னோட அதிர்ஷ்டம் வந்து நான் மிக மிக ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்தேன் அதனால எனக்கு இயற்கையாகவே சவால்கள் எதிர்நோக்கக்கூடிய குணம் வந்ததுன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி இன்னொரு அதிர்ஷ்டம் அவர் சொல்ற இன்னொரு விஷயம் வந்து எனக்கு அவ்வளவு சுலபத்துல வேலை கிடைக்கல நான் வந்து ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி எங்கேயும் வேலை கிடைக்கல அது வந்து அது இன்னொரு அவரோட டெட்டர்மினேஷன் இது கொஞ்சம் வளர்த்தது இன்ஃபேக்ட் அதை வச்சு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எனக்கு அனுபவம் இருந்தாதான் வேலை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன பல நிறுவனங்கள் அவரை நிராகரிச்சது நிராகரிச்சதுனால இவர் இவரோட நிறுவனத்துல ஆயிரம் பேருக்கு மேல வேலை கொடுத்துருக்காரு அந்த ஆயிரம் பேருக்கும் முன்னனுவம் இல்லாதவர்கள் மட்டும்தான் வேலை கொடுத்துருக்காரு சோ இதெல்லாம் அவர் செஞ்ச பெரிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் அவர் அவரோட அதிர்ஷ்டம் சொல்றாரு சோ நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி பாக்கணும்ன்றது தான் நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த கட்ஸ் அண்ட் கிரிட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் சவால்கள் இல்லைன்னா கூட சவால்கள் நம்மளா உருவாக்குற போது நம்ம அதை எதிர்நோக்கி அதை வெல்வ அதை வெல்லும் போது நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற ஆரம்பிப்போம் அது நமக்கு பெரிய
நன்றி வணக்கம்